நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து கைண்ட் மாஸ்டர் ஃபாண்ட் ரிப்ளேஸ் பண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து ரெண்டு விதமான கைண்ட் மாஸ்டர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ஃபாண்ட் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணி ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய தமிழ் கைண்ட் மாஸ்டர் இன்னொன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட் கலெக்ஷன் வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்த ஒரு கைண்ட் மாஸ்டர் ஆக மொத்தம் ரெண்டு கைண்ட் மாஸ்டர் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு எப்படி அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ லிங்க் வந்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து லிரிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பிக்சல் லேப் ஆப்பில் தான் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய பிக்சல் லேப் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பிக்சல் லேப் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட ஸ்க்ரீன் அப்பியரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த நியூ டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டெலிட் பண்ணிட்டு நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் கலர் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் எந்த கலரில் லிரிக்ஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து பிளாக் ஸ்க்ரீனில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் பிளாக் கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிள் அதில் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி புதுசாக ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கீழே ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதில் பென்சில் ஐக்கான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன சாங்கு லிரிக்ஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த லிரிக்ஸை வந்து இங்கே வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அனிமேஷன் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் லிரிக்ஸ் எப்படி மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்தெந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப நேரம் சாங்கில் வருதோ அந்த சாங் மட்டும் சிங்கிளாக வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஒரு சில சா லிரிக்ஸ்லாம் டக் டக்குன்னு வந்துடும் ஸோ அதில் வந்து டபுளாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க வார்த்தைகளை ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முன்பணியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் லாங்காக போகிறதுனால வெறும் முன்பணியா அப்படின்ட்டு ஒரு சிங்கிள் டெக்ஸ்டில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதுவே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தனித்தனியாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சைலஸ் ஸ்கோல் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் என்ன ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போது செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபாண்ட் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கைன் மாஸ்டர் கைன் மாஸ்டரில் ரிப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டோட நேம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டெல்லா ஃபாண்ட் ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் இப்போது கரண்டில் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய லிரிக்ஸ் வீடியோவில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்ஸ்டா பேஜஸில் நிறைய பேஜஸில் இந்த ஃபாண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ஃபாண்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது என்ன ஃபாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் பீச் ஸோ இதுதான் இப்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்த ஃபாண்ட்டு ப்ளஸ் இந்த ஃபாண்ட்டு தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸில் இப்போது கரண்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபாண்ட்டுமே ரிப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நீங்கள் இது வந்து தனியாக கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டா ஃபாண்ட் டாட் காமில் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து அந்த ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு சைஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே சேவ் ஆப்ஷன் கொடுத்து டைமென்ஷனில் வந்து அல்ட்ரா அப்படின்னு வந்து செட் பண்ணிட்டு சேவ் டு கேலரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து இந்த இமேஜாக வந்து சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எத்தனை லிரிக்ஸ் இருக்கோ ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பேக் வந்துட்டு நார்மலாக டெக்ஸ்ட்டை டச் பண்ணிட்டு பென்சில் ஐக்கான் போயிட்டு டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ
ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே நிறைய வீடியோஸில் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நம்ம ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணால் அந்த எஃபெக்ட்லாம் எங்கே போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஆப்ஷன் அதாவது டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா டிரான்சிஷனில் இருக்கும் கிளிப் கிராஃபிக்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் இருக்கும் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க நார்மலாக ஸ்டோரை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு இதுதான் வந்து ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட்டுக்கான சிம்பிள் ஸோ அது வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா நிறையா ட்ரான்சிஷன் இருக்கும் ஸோ அதில் இந்த வீடியோவுக்கு எது வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஒயிட் ஸோ இந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணதுனால எனக்கு இன்ஸ்டால்டு அப்படின்னு வருது ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே எல்லாத்துலேயும் அந்த பிளாக் ஒயிட் இப்போ அப்படின்ற அந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் அந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் லைனாக வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நான் இவ்வளோ வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் நான் பிளாக் ஒயிட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பிளாக் ஒயிட் செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் எந்தெந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஒயிட் டூ அப்புறம் பிளாக் ஒயிட் த்ரீ ஸோ இந்த ரெண்டு அனிமேஷன் அதாவது ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டைலில் டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் வரும் ஸோ லைனாக எத்தனை ஃபோட்டோஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ எல்லாத்துக்கும் லைனாக வந்து ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன சாங்கு லிரிக்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது மாதிரி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே அந்த ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய லிரிக்ஸ் எந்த இடத்துக்கு நேராக முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு நேராக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி அந்த பிளாக் கலர் இமேஜை வந்து ட்ராக் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைனாக வந்து அந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்து எத்தனை இமேஜ் வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே டைமிங் கரெக்டாக வந்து இமேஜோட சைஸை மினிமைஸ் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டாம் நம்பர் ட்ரான்சிஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அடுத்து வரக்கூடிய இதில் மூணாம் நம்பர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படியே சிக்ஸாக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு போனோம் ஸோ அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு லிரிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக அட்ராக்டிவாக ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும் ஸோ ஓகே இப்போது இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேர் ஆப்ஷன் கொடுத்து தௌசண்ட் எயிட்டிபியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை செவன் டுவெண்ட்டி பி ரெசல்யூஷனாக இருந்தாலும் சரி எது வேணாலும் கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் ஸோ இந்த மூணு சைஸில் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அந்த இமேஜில் இருக்கக்கூடிய சைஸ் தான் வேணும் அப்படின்லாம் இல்லை மூணு சைஸில் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மீடியா போயிட்டு பிளாக் கலர் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிளாக் கலர் இமேஜ் அந்த வீடியோ லிரிக்ஸ் வீடியோ எவ்வளோ நேரத்துக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய லேயர் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் மீடியா ஆப்ஷன் போயிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பேக்ரவுண்டு வச்சு அந்த லிரிக்ஸ் வந்து மேக் பண்ண போகிறோமோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு பிளாக் கலர் ஒரு இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய இமேஜ் இது தான் ஸோ இதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்க்ரீன் சைஸில் செட் பண்ணுறேன் நார்மலாக ஈரோ மார்க்கை வந்து ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் அது செட் ஆகிடும் ஸோ இது மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து லேயர் ஆப்ஷன் ஸோ லேயர் ஆப்ஷன் போயிட்டு இப்போது நம்ம லிரிக்ஸ் வீடியோ மேக் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த லிரிக்ஸ் வீடியோ வந்து அகைன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ மேக் பண்ணி வச்சுதான் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி ஸ்க்ரீனில் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக தான் செட் பண்ணணும் இல்லை ஸோ இது மாதிரி ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாக இல்லை உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ப்ளெண்டிங்க்கு மேலே வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் ஸோ இல்லை லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கொடுக்கணும்
ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இந்த வீடியோவுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அது வந்து கிளியராக தெரியும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கில்டர் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிலர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அதே மாதிரி இன்ஸ்டாவிலையும் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தீங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் வந்து எப்படி ட கண்ணாடி மாதிரி வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதை பற்றி நிறைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ இப்போலாம் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே எந்த வீடியோலையும் நான் வந்து சொல்கிறேன் நார்மலாக லேயர் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த பார்டர் இமேஜ் லிங்க் வந்து தனியாக கொடுக்குறேன் இதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஸ்க்ரீனில் நல்லா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் போங்க ப்ளெண்டிங்கில் போய்ட்டு ஓவர் ரிலே அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கேட்டதுனால அந்த வார்த்தையை நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போது அதெல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த வீடியோ வந்து நம்ம சைடில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஆப்ஷனை கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு என்ன ரெசல்யூஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து கொடுத்து வீடியோவை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் புரிஞ்சிருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு ச